வணக்கம் குழந்தைகளே எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்னைக்கு நம்ம நான்காம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத்துல ஆங்கில பாடத்துல ஒரு போயம் பார்க்க போறோம் பி ஹானஸ்ட் அப்படின்ற தலைப்புல ஒரு போயம் கொடுத்துருக்காங்க சென்ற பாடத்துல நம்ம ஹானஸ்டா இருக்கிறத பத்தி ஒரு பாடம் படித்தோம் அதில் ஒரு சிறுமி ஒரு அரியணையில் ஏறக்கூடிய அளவுக்கு அவளுடைய நேர்மை அவளுக்கு உதவி செஞ்சது அதனால தான் அரசர் அவளை வாரிசா தத்தெடுத்தாரு அதன் தொடர்ச்சியாக இந்த போயத்தில் ஹானஸ்டா இருக்கிறது எவ்வளோ முக்கியம் நேர்மைக்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த போயத்தில் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நான் இந்த பாடலை ராகத்தோடு பாடுறேன் நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா கவனிங்க கேட்டு பாருங்க அம்மா வில் ஆஃபன் சே பி ஹானஸ்ட் ஆல் டே அம்மா வில் ஆஃபன் சே பி ஹானஸ்ட் ஆல் டே ஸ்டில் ட்ரபிள்ஸ் மேக் மீ ஃபால் ஐ வாண்ட் டு பி ட்ரூத்ஃபுல் டு ஆல் ஸ்டில் ட்ரபிள்ஸ் மேக் மீ ஃபால் ஐ வாண்ட் டு பி ட்ரூத்ஃபுல் டு ஆல் அம்மா வில் ஆஃபன் சே பி ஹானஸ்ட் Every day Amma will often say Be honest every day To say truth when I am wrong I may have to be 18 To say truth when I am wrong I may have to be 18 To Amma I often say Don't you hear them lie To Amma I often say Don't you hear them lie them like she says many may lie and go but honesty will help us grow she says many may lie and go but honesty will help us grow at last i have this to say i don't like to this day at last i have this to say i don't like to this day the trick is the rhyme let's try this one day at a time is the right let's try this one day at a time amma will often say be honest all day amma will often say be honest all day in the paadalla nermayin avasiyathai in the paadalla varra amma and the ponnukitta valiyirthikitte irukanga ovvoru naalum endha oru sandarbathilaiyume nama நேர்மையை கைவிடக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க வலியுறுத்திக்கிட்டே இருக்காங்க எத்தனை பிரச்சனைகள் வந்தாலும் நம்ம பொய் சொல்லக்கூடாது உண்மையாக தான் இருக்கணும் மற்றவர்கள் பொய் சொன்னாலும் உண்மையை பேசாவிட்டாலும் நீ நேர்மையை கைவிடக்கூடாது அப்படிங்கிறத அவங்க அம்மா வந்து அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறவும் உயர்ந்திடவும் இந்த நேர்மை உனக்கு கை கொடுக்கும் அதனால் அந்த பொண்ணும் இன்று வரை நான் பொய்யே சொன்னதில்லை அந்த பொய் சொல்லாத உள்ள அந்த நுட்பம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இதே மாதிரி நாம் எல்லோருமே பொய் சொல்லாமல் நேர்மையுடன் வாழ பழகுவோம் அப்படிங்கிறத நமக்கு அந்த பொண்ணு வலியுறுத்துறா இந்த பாடலில் வர்ற அம்மா மாதிரியே தங்களுடைய குழந்தைக்கு நேர்மையாக வாழக்கூடிய அவசியத்தை வலியுறுத்தணும் அப்படிங்கிறது இந்த பாடத்தின் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் மாணவர்களாகிய நீங்களும் நேர்மையுடன் வாழ பழகிக்கொள்ள வேண்டும் கண்டிப்பாக நேர்மையாக வாழ்வது வாழ்க்கையில் நம்ம உயர்த்தும் சின்ன சின்ன பொய்கள் தானே அப்படின்னு நம்ம கண்டிப்பாக எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் நம்ம பொய் சொல்லவே கூடாது ஒரு தடவை நம்ம சின்னதாக ஒரு பொய் சொல்லிட்டாலுமே நம்ம மேலே உள்ள நம்பிக்கையை மக்கள் எடுத்துருவாங்க அதனால் நம்ம மனசு சுத்தமாக இருக்கணும் வெளிப்படைத்தன்மையோடு இருக்கணும் அதுதான் நேர்மைங்கிறது அதனால தான் நம்மளுடைய தேசிய சின்னத்தில் கூட வாய்மையே வெள்ளம் அப்படின்ற ஒரு வாக்கியத்தை எழுதியிருக்காங்க இந்த பாடலில் சொல்கிற மாதிரியே நீங்களும் நேர்மையை கடைபிடிக்கணும் வாய்மையை கடைபிடிக்கணும் எந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே சின்ன சின்ன பொய்கள் கூட சொல்லக்கூடாது கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் முன்னேறதுக்கு நேர்மை அவசியம் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் திடமான முறையில் நம்பணும் யாரையும் ஏமாற்றக்கூடாது அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கணும் வாழ்க்கையில் உங்களுடைய மிகப்பெரிய சொத்தாக இந்த நேர்மையை தான் நீங்கள் நினச்சிக்கிறணும் வெளிப்படைத்தன்மை ரொம்ப முக்கியமான குணம் அப்போ தான் நம்ம அடுத்தவங்களுடைய நம்பிக்கையை பெற முடியும் இந்த பாடலில் வர்ற பையன் மாதிரியே நீங்களும் நேர்மையாக இருப்பீங்களா வாய்மையை வெல்லும் அப்படின்ற ஒரு வாக்கியத்தை அப்பப்போ நீங்கள் நினச்சி பார்த்துக்கிட்டே இருங்க மற்றவர்கள் முன்னாடி நேர்மையாக இருக்கிறது மட்டும் இல்லை நம்மளுடைய மனசாட்சிக்கும் நம்ம நேர்மையாக இருக்கணும் நேர்மையை பற்றி சொல்கிறதுக்கு நிறைய கதைகள் இருக்குது நான் அந்த கதைகளை நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த போயம் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்ததாக 
இந்த போயத்துக்கு பின்னாடி உள்ள எக்ஸசைஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் இப்போ இந்த குளோசரியில் ஒரு சில வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு என்னென்ன மீனிங் அப்படிங்கிறதே பார்ப்போம் ஆஃப் அண்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி அப்படின்னா அடிக்கடி அல்லது பல தடவை அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது அடுத்தடுத்து அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அடுத்த பா வார்த்தையை பார்ப்போம் ட்ரபிள்ஸ் டிஃபிகல்ட்டி ஆர் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா பிரச்சனை அல்லது தொந்தரவு அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது லை எ ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் பொய் அப்படிங்கிறது இந்த வார்த்தைக்குள்ள மீனிங் இந்த பாடத்தில் நம்ம நேர்மையை பற்றி படித்தோம் இல்லையா அதனால் இந்த வார்த்தையை கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த வேர்டை பார்ப்போம் க்ரோ அப்படின்னா இம்ப்ரூவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த வார்த்தைக்கு வளர்ச்சி அல்லது முன்னேற்றம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்ததா ட்ரிக் ட்ரிக்னா டெக்னிக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா யுக்தி அல்லது தந்திரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது நுட்பம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அடுத்த எக்ஸசைஸ் மேட்ச் த ரைமிங் வேர்ட்ஸ் இப்போ என்னென்ன வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் சே க்ரோ ஆல் டைம் கோ டே ரைம் ஃபால் இப்போ நம்ம ரைமிங் வேர்ட்ஸ்னால் என்னங்கிறத பார்ப்போம் ரைமிங் வேர்ட்ஸ்னால் ஒரே ஓசையுடைய சொற்கள் இப்போ நம்ம சே அப்படின்னா டே அப்படின்ற வார்த்தை மேட்ச் ஆகுது அடுத்ததா ஆல் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு ஃபால் அப்படின்ற வார்த்தை மேட்ச் ஆகுது அடுத்ததா கோ அப்படின்ற வார்த்தைக்கு க்ரோ அப்படின்ற வார்த்தையை மேட்ச் பண்ணணும் அடுத்ததா ரைம் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு டைம் அப்படின்ற வார்த்தை மேட்ச் பண்ணணும் அடுத்த எக்ஸசைஸை பார்ப்போம் அடுத்ததா ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஒன் பார்ப்போம் டேஸ் வில் ஆஃப் அண்ட் சே டு பி ஹானஸ்ட் ஆன்சர் என்ன சொல்லுங்கள் அம்மா வில் ஆஃப் அண்ட் சே டு பி ஹானஸ்ட் செகண்ட் ஒன் பார்ப்போம் வி ஷுட் நாட் டேஸ் எவர் இந்த இடத்துல என்ன போடணும் லை எவர் தேர்ட் ஒன் பார்ப்போம் மெனி மே லை அண்ட் கோ அப்படின்ற வார்த்தையை எழுதணும் அடுத்த எக்ஸசைஸ் என்னங்கிறத பார்ப்போம் அடுத்ததா ஆன்சர் த கொஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கொஷன் என்னன்னு பார்ப்போம் வாட் மேக்ஸ் ஹிம் ஃபால் அதனுடைய ஆன்சர் ட்ரபிள்ஸ் மேக் ஹிம் ஃபால் அப்படின்ற ஆன்சரை எழுதணும் இப்போ செகண்ட் ஒன் பார்ப்போம் வாட் டஸ் அம்மா ஆஃப் அண்ட் சே இதனுடைய ஆன்சர் அம்மா வில் ஆஃப் அண்ட் சே டு பி ஹானஸ்ட் எவ்ரி டே தேர்ட் ஒன் பார்ப்போம் வாட் வில் ஹெல்ப் அஸ் க்ரோ இதனுடைய ஆன்சர் ஹானஸ்டி வில் ஹெல்ப் அஸ் டு க்ரோ இந்த பாடத்தில் நம்ம ஹானஸ்டியை பற்றி படித்தோம் இல்லையா அதுதான் இதனுடைய பதில் ஃபோர்த் ஒன் பார்ப்போம் வாட் வில் ஹெல்ப் யூ சே த ட்ரூத் இதனுடைய ஆன்சர் ஹானஸ்டி வில் ஹெல்ப் அஸ் டு சே த ட்ரூத் ஃபிஃப்த் ஒன் பார்ப்போம் டு யூ டெல் த ட்ரூத் ஆல்வேஸ் ஒய் இதுக்குள்ளே ஆன்சர் பார்ப்போம் டெல்லிங் த ட்ரூத் ஆல்வேஸ் நாட் பாசிபிள் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சுச்சுவேஷன் இஃப் தீவ்ஸ் come to our house and ask where are the jewels is it correct to tell the truth at that situation ithudan inda paada mudinjiruchu adutha da adutha video la sandhippom nandri vanakkam kulandhigale